హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం నా పేరు సంతోష్ కుమార్ నేను మీ ముందుకు వచ్చాను సరికొత్త టాపిక్తో ఫ్రెండ్స్ వాలంటీర్స్ అందరికి వెర్షన్ త్రీ పాయింట్ టూ అనేది వచ్చింది ఆ వెర్షన్లో కొత్త ఫ్యూచర్స్ ఏంటి ఏ సర్వే చేయాలి అనే టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్స్ చేయండి ఏపీ వాలంటీర్స్ అందరికి ఏపీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసాము దయచేసి వాలంటీర్స్ మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి ఇక్కడ సేవలు డెలివరీ ఆప్షన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ సర్వే అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఈ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆశా వర్కర్ కానీ ఎవరైనా వస్తున్నారు అని అడుగుతారు సో పెండింగ్ హౌసెస్ పెండింగ్ స్క్రీనింగ్ పెండింగ్ అని ఉంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి హౌసెస్ లిస్ట్ మనం ఎవరినైతే మ్యాప్ చేసుకున్నామో వాళ్ళ లిస్ట్ అయితే వస్తుంది సో లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనము పలానా పర్సన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారో ఆ పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం వారి యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఇంట్లో స్వీయ గృహ నిర్బంధానికి అవకాశం ఉందా అంటే సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ చేయడానికి హోమ్ క్వారంటైన్ చేయడానికి వాళ్ళ ఇంట్లో ప్లేస్ ఉందా అంటే ఎలాగంటే ఇంట్లో రెండు బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ మనిషిని అలాగే వేరే బెడ్రూమ్లో పెట్టి ఉంచడానికి అనమాట ఉండే ఉంది అని పెడతాం లేకపోతే లేదని పెడతాం మీరు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నారా అంటే ఈ పర్సన్ అనే చంద్రశేఖర్ అనే అతను స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తే అవునని పెడతాం లేకపోతే కాదని పెడతాం సో అవునని పెడితే అందులో ఆరోగ్య సేతు అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా అని అడుగుతుంది కాదని పెట్టాం అనుకోండి ఏం రాదు అవునని పెడితే అవును వస్తుంది సో వైద్య విభాగాలకు చెందినవాడా అంటే ఏదైనా హాస్పిటాలిటీలో పనిచేస్తున్నారు నర్స్ కానీ డాక్టర్ కానీ ఆ విధంగా అనమాట అవునైతే అవును పెడతాం కాదైతే కాదు పెడతాం భారతదేశంలో నివసిస్తూ వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చారు అంటే కొందరు వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నారు ఇప్పుడు వారు స్కూల్ గట్రా వస్తున్నారు కాబట్టి అయితే అవును అయితే అవును పెడతాం కాదైతే కాదు పెడతాం సో ఇన్ కేసు వచ్చారనుకోండి ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చారని అడుగుతారు సో ఇటీవల మరొక జిల్లా నుంచి తిరిగి వచ్చారా వేరే జిల్లా నుంచి అంటే సపోజ్ చాలా జిల్లాల్లోనే గుంటూరులోనే కృష్ణా జిల్లాలోని అదేవిధంగా కర్నూలులోని ఎక్కువ కేసెస్ అయితే నమోదవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ విధంగా అడగడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ అయితే వచ్చిన మండలం మండలం అడుగుతారు అదేవిధంగా గ్రామం కూడా అడుగుతున్నారు అనమాట అయిపోయిన తర్వాత డేట్ ఏ డేట్ని వచ్చారు అని అడుగుతున్నారు ఓకే అయిపోయిన తర్వాత గత పదిహేను రోజుల్లో ఏదైనా వివాహాలకు కానీ ఎక్కడికైనా హాజరయ్యారా అని అడుగుతున్నారు అవునైతే అవును పెడతాం లేదైతే లేదు పెడతాం అవును అయితే ఏ జిల్లా నుంచి సేమ్ ఏ జిల్లా నుంచి వచ్చారు ఏ మండలం నుంచి వచ్చారు అదేవిధంగా ఏ గ్రామంలో వీళ్ళు హాజరయ్యారు డేట్ అనేది కూడా అడుగుతుంది అనమాట అయిపోయిన తర్వాత జ్వరం ఉందా జలుబు ఉందా దగ్గు ఉందా శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే ఉన్నాయి పెడతాం లేకపోతే లేదు మీకు అధిక ప్రమాదం ఉన్న వ్యాధులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయి అంటే ఏంటి అంటే బీపీ రక్తపోటు అంటే బీపీ అనమాట బ్లడ్ ప్రెషర్ అదేవిధంగా డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ సో ఆస్మా అంటే తెలుసు కదా గొంతు మంట కలిగి ఉన్నారా గర్భిణీ శ్రీయ అవునా కాదా నెక్స్ట్ డయేరియా కలిగి ఉన్నారా క్షయ అంటే టీబీ అనమాట ట్యూబర్ కోలాలసిస్ అదేవిధంగా క్యాన్సర్ ఉందా దీర్ఘకాలిక కాలేయం లేదా కిడ్నీ వ్యాధి కలిగి ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు ఇవన్నీ ఉంటే ఉంది పెడతాం లేకపోతే లేదు పెడతాం అదేవిధంగా దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి కలిగి ఉన్నారా అంటే లంగ్స్ లంగ్స్ ఎఫెక్షన్ ఏమైనా ఉందా ఇన్ఫెక్షన్ అని అడుగుతున్నారు సో నెక్స్ట్ వీరు అవయవ మార్పిడి వ్యక్తి అంటే కిడ్నీ కానీ గుండె కానీ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసిన వాళ్ళు అనమాట ఉంది అవునైతే అవును పెడతాం కాదైతే కాదు పెడతాం వీరికి హెచ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ చికిత్స తీసుకుంటున్నారా అవునైతే అవును పెడతాం లేదు అంటే లేదు పెడతాం మ్యాక్సిమం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎవరు చెప్పరు ఎందుకంటే ఇది చాలా పర్సనల్ కాబట్టి సో దయచేసి మీరు ఆ లాస్ట్ క్వశ్చన్ తప్ప మిగతా అన్ని క్వశ్చన్లు అడగండి ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి ఏం లేదు ఏమైనా జబ్బులు ఉన్నాయి ఏమి అదే డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అడుగుని కనుకొని ఫ్యామిలీలో అందరికీ అదే విధంగా సర్వ సర్వ చేసి కుటుంబ సభ్యుని ఇన్ కేసు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా లేరనుకోండి జోడించండి అనే ఆప్షన్ ఉంది జోడించవచ్చు క్యాప్చర్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అంటే ఇది మనం ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి చేయాలి ఎందుకంటే మన ఇంటికి మన ఇంటి బయటికి లాటిట్యూడ్ లాంగ్ చూసి మారిపోతాయి అనమాట సో దీని ప్రకారం చూసుకుంటే మనం ప్రతి ఇంటికి తప్పనిసరిగా అయితే వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకటి ఆలోచించండి ఇది మనకి గవర్నమెంట్ కల్పించిన గొప్ప అవకాశం మన దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి దయచేసి ఎవరు ఎవరు ఇంట్లో ఉండి అయితే చేయొద్దు ఎంత సాధ్యమైతే అంత సాధ్యం వరకు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి సర్వే అనేది చేయ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలోని కేసులు బాగా పెరుగుతున్నాయి టెస్టులు బాగా ఎక్కువ చేయడం వల్ల మన కేసులు బయటపడుతున్నాం సో మనం ఇచ